হ্যাঁ গাইস আই এম হ্যাঁ ডিজিটাল ক্যাম্পাস লাইভ স্টুডিওতে তোমাদের সবাইকে সুস্বাগত আজকে একটি বিশেষ টপিক্স নিয়ে আলোচনা করতে আমি ডিজিটাল ক্যাম্পাস লাইভ স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছি আজকে যেই টপিক্সটি নিয়ে আমি কথা বলবো সেটি হচ্ছে জতার ভ্রামক বা মোমেন্ট অফ ইনাশিয়া অর্থাৎ বৃত্তীয় গতি থেকে আজকে আমি জতার ভ্রামক নিয়ে কথা বলবো তোমরা সবাই মনোযোগ সহকারে খেয়াল করো প্রথমে আমরা জেনে নিই জতার ভ্রামকের পরিচয় কোনো বিন্দু বা অক্ষকে কেন্দ্র করে বৃত্তপথে ঘূর্ণায়মান কোনো বস্তুকণা একই সামগ্রিক দ্রুতিতে আবর্তনশীল থাকতে চাওয়ার যে প্রবণতা তার পরিমাণ জ্ঞাপক একটি রাশি হচ্ছে জতার ভ্রামক বা মোমেন্ট অফ ইনাশিয়া অর্থাৎ কোনো বিন্দু বা অক্ষকে কেন্দ্র করে বৃত্তপথে ঘূর্ণায়মান কোনো বস্তু চিরকাল একই সমকৌণিক দ্রুতিতে আবর্তনশীল থাকতে চায় অর্থাৎ সে তার কৌণিক গতির পরিবর্তনের বিরোধিতা করে বাধা প্রদান করে তোমরা সবাই জড়তা বা ইনাশিয়া সম্পর্কে জানো যে কোনো বস্তু যেই অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় থাকতে যাওয়ার যে প্রবণতা তাকে বলা হয় জড়তা বা ইনাশিয়া অর্থাৎ স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকতে চায় এবং গতিশীল বস্তু চিরকাল সমদ্রুতিতে গতিশীল থাকতে চায় কোনো বস্তুর ভর যত বেশি হয় তার জড়তাও তত বেশি হয় অর্থাৎ ভর হচ্ছে জড়তার পরিমাপ কোনো বিন্দু বা অক্ষকে কেন্দ্র করে বৃত্তপথে ঘূর্ণায়মান কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে ওই জড়তার সমতুল্য একটি রাশি ওই জড়তার সদৃশ একটি রাশি হচ্ছে জড়তার ভ্রামক বা মোমেন্ট অফ ইনাশিয়া অর্থাৎ বৃত্তপথে কোনো ঘূর্ণায়মান কোনো বস্তুতে বাহ্যিক প্রভাব বা বাহ্যিক টর্ক প্রয়োগ না করলে বৃত্তপথ ঘূর্ণায়মান বস্তুটি চিরকাল একই সমকৌণিক দ্রুতিতে আবর্তনশীল থাকবে অর্থাৎ তার কৌণিক দ্রুতি কোনো পরিবর্তন হবে না এটি হচ্ছে জড়তার ভ্রামক গাইজ বৃত্তপথে ঘূর্ণায়মান কোনো বস্তু ভর যত বেশি হয় তা জড়তার ভ্রামক তত বেশি হয় ওই বৃত্তপথে ব্যাসার্ধ যত বেশি হয় তা জড়তার ভ্রামক তত বেশি হয় অর্থাৎ কোনো বিন্দু বা অক্ষকে কেন্দ্র করে বৃত্তপথে ঘূর্ণায়মান কোনো বস্তুর জড়তার ভ্রামক ওই বস্তুর ঘর এবং ওই বৃত্তপথে ব্যাসার্ধের উপর নির্ভরশীল তাহলে গাই জতার ভ্রামক কাকে বলে খেয়াল করো কোনো বিন্দু বা অক্ষকে কেন্দ্র করে বৃত্তপথে ঘূর্ণায়মান কোনো বস্তুকণার ভর এবং ওই বৃত্তপথে ব্যাসার্ধের বর্গের গুণফলকে ওই বস্তুকণা জতার ভ্রামক বা মোমেন্ট অফ ইনাশিয়া বলে তোমরা চিত্রে খেয়াল করো এখানে দেখো এম ভরের একটি বস্তুকণা আর ব্যাসার্ধের একটি বৃত্তপথে আবর্তনশীল আছে দেখো একটি অক্ষকে কেন্দ্র করে এই কণাটি আবর্তনশীল তাহলে এই এম ভরের কণাটি জলতার ভ্রামক হবে দেখো আই ইকুয়ালস টু এম আর স্কোয়ার অর্থাৎ কণা বস্তুর ক্ষেত্রে জলতার ভ্রামক হবে আই ইকুয়ালস টু এম আর স্কোয়ার কিন্তু এটি যদি একটি কণা না হয় একটি দেহ বস্তু হয় তাহলে তার জলতা ব্যামক কত হবে খেয়াল করো তাহলে আমরা জানি যে একটি দেহ বস্তু অসংখ্য কণার সমন্বয়ে গঠিত এবং এই দেহ বস্তুর কণা সমূহের আপেক্ষিক দূরত্ব কখনো পরিবর্তন হয় না তাহলে একটি দেহ বস্তুর মোট জলতার ব্যামক হবে তার গঠনকারী কণা সমূহের জলতার ব্যামকের সমষ্টির সমান আমরা এখানে দেখো চিত্রে একটি দেহ বস্তু দেখতে পাচ্ছি দেখো এবং এই দেহ বস্তুটি একটি ঘূর্ণনক্ষ এক্স ওয়াইয়ের সাপেক্ষে আবর্তনশীল আছে দেখো এই দেহ বস্তুটি এন সংখ্যক কণা সমন্বয়ে গঠিত খেয়াল করো এন সংখ্যক কণা সমন্বয়ে গঠিত এবং এদের এই কণা সমূহের ভর হচ্ছে দেখো এম ওয়ান এম টু এম থ্রি ডট ডট ইত্যাদি এবং এই কণা সমূহের বৃত্তপথের ব্যাসার্ধ দেখো আর ওয়ান আর টু আর থ্রি ইত্যাদি ইত্যাদি তাহলে এই দেহ বস্তুটি মোট জলতার ভ্রামক হবে খেয়াল করো আই সমান এম ওয়ান এস এম ওয়ান আর এন স্কোয়ার প্লাস এম টু আর টু স্কোয়ার প্লাস এম থ্রি আর থ্রি স্কোয়ার ডট 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 অর্থাৎ এন সংখ্যক কণার জলতার ভ্রামকের সমষ্টি সুতরাং আমরা এখান থেকে লিখতে পারি দেখো আই সমান সামেশন এম আর স্কোয়ার মানে ওই দৃঢ় বস্তুটির মোট জলতার ভ্রামক হবে এন সংখ্যক কণার জলতার ভ্রামকের সমষ্টি সুতরাং একটি দৃঢ় বস্তুর ক্ষেত্রে এই জলতার ভ্রামক হবে আই সমান সামেশন এম আর স্কোয়ার আমরা দেখলাম যে একটি দৃঢ় বস্তু জলতার ভ্রামক কেমন হবে গাইজ এতক্ষণ আমরা জলতার ভ্রামক সম্পর্কে বেসিক ধারণা লাভ করলাম এবারে আমরা দেখব যে বিভিন্ন আকৃতির বস্তু জলতার ভ্রামক কিভাবে নির্ণয় করা যায় আজ প্রথমে আমরা দেখব সরু সুসমদণ্ডের মধ্যবিন্দুতে কল্পিত লম্ব অক্ষের সাপেক্ষে জলতার ভ্রামক তোমরা এখানে দেখো একটি সরু সুষম দণ্ড দেখতে পাচ্ছ এই দণ্ডটির ভর মনে করো এম এবং এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে এল এবং দেখে এই সরু সুষম দণ্ডটির মধ্যবিন্দুতে লম্বভাবে একটি অক্ষ জুড়ে দেওয়া হয়েছে দেখো এখানে এবারে যদি এই সরু সুষম দণ্ডটিকে তার মধ্যবিন্দুতে কল্পিত লম্ব অক্ষের সাপেক্ষে এভাবে ঘুরানো হয় তাহলে তার জলতার ভ্রামক কত হবে অর্থাৎ সরু সুষম দণ্ডের 
मध्य बिंदु ते कल्पित अक्ष सपेक्षे जकार वाम एम एल स्कोर बुएल्व ये सरसू समाधान मध्य बिंदु ते कल्पित अक्ष सपेक्षे जकार वाम एन एम हम कणाटर भर सरि दंडटर भर और एल हम दंडटर दैर्घ्य गाइज एवे देखो सरसू समदंडे प्राण ते कल्पित अक्षर सपेक्षे जकार वाम एखे तुम्हारा से सरसू समदंड देखते भर हो एम ए दैर्घ्य हो एल ए सरसू समदंडटर प्रान देखो एक लम्ब अक्ष जुड़े देवा सरसू समदंडटर प्राण ते कल्पित लम्ब अक्षर सपेक्षे जो ये दंडटी के घुराना है तेल तरह जलतार ग्राम कत हो खेल करो ओके फाइन एवे देखी सरसू समदंड प्राण ते कल्पित लम्ब अक्षर सपेक्षे जलतार ग्राम आई समान एम एल स्कोर ब मध्य बिंदु ते अर्थात केंद्र लम्ब भाव एक अक्ष जुड़े देखो अर्थात एवं जो चाकती तर केंद्रे लम्ब भाव कल्पित अक्षर सपेक्षे एभवे घुराना है देखो तरह तरह जलतार ग्राम कत हो मन करी चाकतीटर भर हो एम एर एवं व्यसार्ध हो चाकती केंद्र कल्पित लम्ब अक्षर सपेक्षे जलतार ग्राम हो आई समान एम आर स्कोर ब अक्ष जुड़े देखे देखो जो चाकती कयन टीके सपेक्षे जलतार गम कल्पना लम्ब अक्ष जुड़े देवे जो अक्षर सपेक्षे चाकती घुराना है तरह जलतार गम मुमेंट अफ इनाशिया सिलिंडारे जलतार ग्रामक देखो तुम्हारा एक सिलिंडार देखते देखो सिलिंडार भर एम एवं व्यसार्ध मैं प्रस्तुत व्यसार्ध हो सिलिंडार सेंटर दिए देखो एक अक्ष जुड़े देवे एवे जो सेंटर दिए कल्पित अक्षर सपेक्षे अर्थात सिलिंडारे अक्षर सपेक्षे सिलिंडार टी ए भाव घुराना है तेल तरह जलतार ग्राम कत हो सिलिंडारे अक्षर सपेक्षे जलतार ग्राम आई समान एम टेनिस बल तब तुम्हारे भावते टेनिस बल टे नीट मानी भेतर फापा नयम देखो टेनिस बल टी सेंटर दिए एक अक्ष जुड़े देखो एखने अक्षर सपेक्षे जो टेनिस बल टी घुराना है जलतार ग्राम कत हो अर्थात 
কোন গোলকের কেন্দ্র দিয়ে কল্পিত অক্ষের সাপেক্ষে জলতার ভ্রামক এটি হবে খেয়াল করো আই সমান টু বাই ফাইভ এম আর স্কোয়ার তার মানে কোনো গোলকের কেন্দ্র দিয়ে কল্পিত অক্ষের সাপেক্ষে জলতার ভ্রমক হচ্ছে আই কস টু বাই ফাইভ এম আর স্কোয়ার গাইস লাস্টলি আমরা দেখবো পাতলা আয়তকার দণ্ডের জলতার ভ্রমক এখানে তোমরা একটি আয়তকার দণ্ড দেখতে পাচ্ছ দেখো এটি দৈর্ঘ্য হচ্ছে এল এবং প্রস্থ হচ্ছে বি এবং এর ভর হচ্ছে এম এখন দেখো এই আয়তকার পাতটি মধ্যবিন্দুতে লম্বভাবে একটি অক্ষ জুড়ে দেওয়া হয়েছে এবার এই অক্ষের সাপেক্ষে যদি এই দণ্ডটিকে ঘোরানো হয় তাহলে তার জলতার ভ্রমক কত হবে গাইস এই এই দণ্ডটি এই আয়তকার দণ্ডটি যত পাতলা হবে তত সঠিক রেজাল্ট পাওয়া যাবে এবারে তাহলে আমরা দেখছি যে পাতলা আয়তকার দণ্ডের পাতলা আয়তকার দণ্ডের জলতার ভ্রামক আই সমান এল স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার বাই টুয়েলভ ইন্টু এম দেখো এখানে এখানে এই এল হচ্ছে ওই আয়তকার দণ্ডটির দৈর্ঘ্য এবং বি হচ্ছে প্রস্ত আর এম হচ্ছে তার ভর তাহলে এটি হবে পাতলা আয়তকার দণ্ডের জলতার ভ্রমক গাইস এতক্ষণ আমরা দেখলাম যে অন্তস্ত কোন অক্ষের সাপেক্ষে বিভিন্ন আকৃতির বস্তু জলতার ভ্রামক কিভাবে নির্ণয় করা যায় এবারে আমরা দেখব যে বহিষ্ঠ কোন অক্ষের সাপেক্ষে কোন বস্তু জলতার ভ্রামক কিভাবে নির্ণয় করা যায় গাইস বহিষ্ঠ কোন অক্ষের সাপেক্ষে কোনো বস্তু জলতার ভ্রামক নির্ণয় করতে হলে আমাদেরকে সমান্তরাল অক্ষপাত্য প্রয়োগ করতে হবে তাহলে এবারে খেয়াল করো তোমরা মনে করো আমরা যে কোনো আকৃতি একটি বস্তু নিছি মনে করো আবারও সেই আলুটি এবং এটি এই আলুটি যদি দেখো বহিষ্ঠ কোন অক্ষ এক্স ওয়াই এর সাপেক্ষে আবর্তনশীল হয় তাহলে তার জলতার ভ্রামক কত হবে এখানে আমাদেরকে সমান্তরাল অক্ষপাত্য প্রয়োগ করতে হবে আর আমাদেরকে যদি এখানে সমান্তরাল অক্ষপাত্য প্রয়োগ করতে হয় তাহলে প্রথমে এই এক্স ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল এবং এই বস্তুটি ভর কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে গমনকারী একটি অক্ষ দেখো এটি হচ্ছে ভর কেন্দ্র ও এই ভর কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে গমনকারী একটি অক্ষ এ বি নিতে হবে তাহলে এবার এই এক্স ওয়াই অক্ষের সাপেক্ষে যদি এই বস্তুটি আবর্তনশীল হয় তাহলে তার জলতার ভ্রামক কত হবে তাহলে খেয়াল করো তাহলে এই এক্স ওয়াই অক্ষের সাপেক্ষে বস্তুটি জলতার ভ্রামক হবে দেখো আই এক্স ওয়াই ইকুয়ালস টু এই বহিষ্ঠ অক্ষের সমান্তরাল এবং বস্তুটির ভর কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে কল্পিত অক্ষ এ বি এর সাপেক্ষে তার জলতার ভ্রাম আই এ বি প্লাস এই মনে করো এই বস্তুটির ভর হচ্ছে এম তাহলে এম এবং এই সমান্তরাল অক্ষ তার মধ্যবর্তী দূরত্ব মনে করো ডি তাহলে ডি স্কোয়ার আই ইকস টু আই এক্স ওয়াই ইকস টু আই এ বি প্লাস এম ডি স্কোয়ার অর্থাৎ বহিষ্ঠ কোন অক্ষের সাপেক্ষে বস্তুটি জলতার ভ্রামক হবে এই অন্তস্থ সমান্তরাল অক্ষের সাপেক্ষে জলতার ভ্রামক মানে এই অক্ষের সাপেক্ষে জলতার ভ্রামক প্লাস বস্তুটির ভর এম ইন্টু সমান্তরাল অক্ষ দ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের গুণফল সুতরাং সমান্তরাল অক্ষ উপপাদ্যটি হবে বহিষ্ঠ কোন অক্ষের সাপেক্ষে কোন বস্তুর জলতার ভ্রামক হবে ওই অক্ষের সমান্তরাল এবং বস্তুটির ভর কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে গমনকারী একটি অক্ষের সাপেক্ষে জলতার ভ্রামক এবং বস্তুটির ভর ও সমান্তরাল অক্ষ দ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের গুণফলের সমষ্টি সমান এটি হচ্ছে সমান্তরাল লক্ষ্য উপবদ্ধ গাইস এতক্ষণ আমরা দেখলাম যে বিভিন্ন আকৃতির বস্তু জলতার ভ্রামক কিভাবে নির্ণয় করা যায় তবে গাইস এই সমীকরণগুলো প্রতিপাদন করা একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এটি একবারে হবে না পরবর্তীতে বিভিন্ন পর্বে আমি আলাদা আলাদা করে এগুলো প্রতিপাদন করব তবে আজকে এই পর্যন্তই কিন্তু তোমাদের কোনো বিষয়ে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে কোনো কোয়েরি থাকে এবং কোনো টপিক্স নিয়ে জটিলতা থাকে তাহলে অবশ্যই নিচে কমেন্টস বক্সে উল্লেখ করবে আই উইল ট্রাই ইন মাই বেস্ট আজকে এই পর্যন্তই সবাই সুস্থ থেকো সুন্দর থেকো আল্লাহ বেস্ট